Alô pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo sobre o Windows 11 que não inicia E nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre a restauração do sistema Se o teu Windows 11 pessoal, quando estiver precisando de reparo de iniciação Vocês têm que ter um ponto de restauração criado Para assim você poder fazer a restauração do sistema Então primeiramente vocês têm que criar um ponto para no futuro, quando der algum problema no seu Windows para reparar, naquela tela de opções avançada de iniciação do sistema, lá tem a opção de restauração do sistema. E você com esse ponto criado, entendeu? A chance de você recuperar seu Windows através da restauração do sistema é de 100%. Então nós vamos aprender a criar o ponto de restauração e depois eu vou explicar para vocês como é que vocês vão conseguir reparar o seu Windows através da tela de opções avançada de inicialização no menu restauração do sistema fique com a gente até o final nós estamos aqui com o Windows 10 instalado dessa máquina vamos aprender a criar um ponto de restauração nós vamos vir aqui ó, nessa lupazinha aqui do lado aqui em pesquisar ou por aqui tá vocês podem vir pelo menu iniciar também aqui em cima também vocês podem digitar tá a mesma coisa vamos digitar o ponto de restauração vocês podem notar quando começa a digitar o aplicativo mostra logo aqui embaixo criar ponto de restauração painel de controle vamos dar um clique nele por aqui que vocês vão criar esse ponto de restauração tá vamos deixar ele criado e vamos mostrar para vocês aqui no momento vocês podem notar que criar um ponto de restauração, ele está travado, tá? Você não consegue criar nem enxergar o ponto de restauração, porque está porque travado, né? não tem ponto criado ainda. Mas então temos que configurar. Ó. Defina configurações de restauração, gerencia espaço em disco e exclua pontos de restauração. Vamos clicar aqui em configurar. Em seguida ela manda essa tela aqui de proteção do sistema para disco local C. Vocês podem notar aqui, restaurar configurações, ó. habilitando a proteção do sistema, você pode fazer as alterações indesejada, revertendo o computador para um ponto anterior do te no tempo, né? Então nós vamos ter que selecionar essa opção aqui, ativar a proteção do sistema. Aqui informa, uso de espaço em disco. Você pode ajustar o espaço em disco máximo usando para a proteção do sistema. À medida que o espaço for ocupado, a ponto de restauração antigos serão excluídos para liberar espaço para os novos. Aqui você pode ver que ele está em 0%. Tem muita gente que quando cria espaço, deixa ele pela metade. O certo é você deixar esse disco, pessoal, em 100%, totalmente. Que tudo que entrar no seu Windows... Quando você criar o seu ponto de restauração, ele vai pegar todas as suas informações. Se você deixar ele pela metade, o que, que vai acontecer? Ele vai ficar renovando os arquivos dentro do seu, da sua restauração. Aqui que acontece, você vai ter algumas coisas no futuro que você não vai poder fazer o backup vir junto com a restauração. Então o correto é deixar aqui ó, ele 100%. Depois vocês clicam em aplicar e ok. Então, pessoal, foi liberado para a gente então, a proteção da restauração. Então, nós vamos clicar agora aqui em criar um ponto de restauração. Ela informa aqui, vou chegar para o ladozinho um pouquinho para você enxergar. Ó. Proteção do sistema, criar um ponto de restauração. Digite uma descrição para ajudar ela a identificar o ponto de restauração. A data e a hora, as atuais, são adicionadas automaticamente. Então, aqui você pode colocar qualquer nome, tá? Eu vou colocar aqui a Ramos Info 2022, uma suposição. Qualquer nome você pode colocar aqui, tá? O nome do seu estado, o nome do seu cachorrinho, do gatinho, o nome do seu pai, da sua mãe, qualquer nome pode dar. Em seguida vocês clicam em criar. Vocês podem notar aqui ó, que ele está criando o ponto de restauração. Isso não demora muito. Às vezes seu computador é um pouco lento, possa ser que ele demore alguns minutos. Mas isso aí no normal... É um minuto mais ou menos que cria esse ponto de restauração. Ó. Tá criando o meu ponto de restauração dentro desse computador, tá? Nós estamos aí, pessoal, utilizando o Windows 11, tá? Já passamos muitos vídeos sobre o Windows 10, sobre criar ponto de restauração. E agora nós estamos começando a falar muito sobre o Windows 11. 
sobre um dos 11 que não inicia. Está criando um ponto de restauração. Ó, então, informou aqui para gente, ó, ponto de restauração criado com êxito. Nós podemos fechar agora aqui e podemos vir aqui agora em restauração do sistema para a gente enxergar, ver se esse ponto foi criado. Vamos clicar aqui em restauração do sistema. Ele fez uma verificação, restaurar arquivo e configuração do sistema. Vocês podem ler tudo que está aqui por baixo, tá? Em seguida, vocês clicam em avançar. Ó, o ponto de restauração está criado com êxito. Está vendo aqui? Ramos Info 2022. 2022, né? O ano que eu coloquei. Aqui vocês clicam em avançar. Ó, vocês clicam em concluir. Quando o seu Windows der algum problema, se ele estiver ainda aberto em funcionamento, vocês clicam aqui em sim, que automaticamente ele vai voltar para a data no qual você criou esse ponto de restauração. Se por acaso o seu Windows não abrir, não dá a inicialização do sistema, vocês entram pela tela de opções avançada de inicialização que vocês conseguem restaurar o seu, o seu Windows pela forma que nós estamos fazendo agora ou pela forma que a gente vai fazer agora pela tela de opções avançada de inicialização, tá? Então eu vou cancelar aqui, então vamos para a tela de opções avançada para a gente ver como é que se faz por lá. Então, pessoal, vamos fazer uma simulação agora aqui, entrando na tela de opções avançada de inicialização, para quando acontecer esse erro no seu computador para reparar, para vocês saberem como é que vamos proceder nessa tarefa aí, tá? Então, vamos pressionar aí o shift do seu computador notebook e vamos clicar aqui para colocar ele para reiniciar o sistema, tá? Ele vai reiniciar e ele vai totalmente para a tela de opções avançada de inicialização. Vamos aguardar que ele tá... Ele vai reiniciar e vai direto para essa tela, né? A tela de reparo do Windows. Você pode estar tá aí conforme estamos agora com o Shift pressionado. Vocês podem vir pela tela do login. Antes de inserir a senha, mesmo procedimento. Pela tela de boot lá em reparar o computador. Está reiniciando para entrar na tela de opções avançada. Ela não está travada, tá? Ela reinicia, dá, uma, dá um lagzinho, mas logo em seguida ela vai passar a tela. O seu computador, quando der esse problema de algum reparo, ele já vai automaticamente para essa tela, tá? Ó, pedindo para a gente aguardar. Já vai abrir a tela azul, pessoal. Não pode soltar a tecla Shift, tá? Senão não, não consegue chegar nessa tela. Então tá aí, pessoal. Conseguimos chegar nessa tela azul. Nessa tela azul vocês podem ver aqui ó, que é o Windows 11, tá? É muito parecido com o Windows 10. Aqui você pode clicar aqui em solução de problema, restaurar o PC ou ver opções avançadas. Aqui você pode restaurar o PC, tá? Mantendo meus arquivos ou removendo. Vamos voltar, tá? Clicar aqui em opções avançadas. Você pode ver essa função aqui, ó, de restauração do sistema. O que, que ela diz aqui, ó? Usar um ponto de restauração gravado no computador para restaurar o Windows. Uma vez que você clica nessa função aqui, ele automaticamente vai fazer aquelas funções que a gente fez no começo. Ele vai localizar o ponto de restauração, você vai selecionar, vai clicar em concluir e você vai esperar que ele vai reiniciar e vai fazer todo o procedimento sozinho. Essa função aqui é muito importante então, tá? Hoje aprendemos a criar um ponto de restauração para quando der algum reparo no seu Windows, você usar essa função aqui, ó. Que é 100% garantido com esse ponto criado, você clicar aqui e avançar, tá? E como é que procede? Só não vou avançar que se o Windows aqui desse computador tá bom, tá? Isso eu faço em computador quando está com algum erro, algum problema. Então, clico aqui e só seguir o passo a passo. Qualquer dúvida sobre esse ou outros menu aqui, ó, sobre reparo, de inicialização, desinstalar, atualizações, configurações de inicialização, configurações de modo de boot, prompt de comando, tá? Todas essas aqui eu tenho no canal. Inclusive, essa aqui também de restaurar o PC eu tenho no canal, tá? E para você chegar nessa tela aqui, isso aí é quando o seu computador der algum erro, tá? Der algum erro, automaticamente ela vem para essa tela. 
Mas se teu Windows 11 tiver maus, com alguma coisa falhando, dando algum erro, você não está suportando mais o Windows 11, assim você pode estar tá, também restaurando ele, tá fazendo a restauração do sistema, porque você quer que ele volte normal, tá? Esse ponto de restauração, ele é usado para isso, para quando o seu computador estiver com algum problema grave, tá? Não iniciando ou iniciando erradamente, tá? Então eu vou clicar aqui para iniciar meu Windows de novo. O nosso canal então passou para vocês hoje, pessoal, como vocês criar um ponto de restauração e como usar lá dentro de opções avançada de inicialização, tá? O nosso canal vai ficando por aqui e amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Um forte abraço a todos. Fui, tchau, pessoal.